नहीं रहता उसके लिए आपको जल्दबाजी करनी चाहिए या आलस करना चाहिए इन दोनों से ही बहुत नुकसान होता है हर एक कार्य को पूरा करने होने में कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए उसे पूरा करने के लिए जल्दबाजी करने से काम और बिगड़ जाता है फिर उसे द्वारा करने में और भी अधिक समय लग होता है किसी कभी ने कहा है कार्य धीर हो है कार्य हो तो अधीर समय पाए जरूरत होने के ताकि सीखो नीर इसका अर्थ है काम तो धीरे ही होता है उसके लिए अध्ययन नहीं करना चाहिए वृक्ष तो समय आने पर भी फल देता है चाहे कितना ही उसे सींचा जाए फल पानी की जल्दी से वृक्ष में अधिक पानी डालने से कोई फायदा नहीं वरना वृक्ष को इससे हानि हो सकती है जल्दबाजी कितनी खतरनाक है एक बार एक व्यक्ति को ऐसी मुर्गी मिली जो रोज एक सोने कारना देती थी अगर व्यक्ति चाहता तो रोज उस सोने के अंदर से अपनी जरूरत पूरी कर सकता था और आराम जीवन बिता सकता था पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तो व्यक्ति ने लालच आ गया सोचने लगा रोज एक एक अंडे से क्या होगा अगर मुर्गी को काट कर सभी अंडे पेट से निकाल सको तुरंत अभी बन सकता हूँ और उसने बिना सोचे समझे मुर्गी का पेट ही डाला लेकिन उसके अमीर बनने के सबसे पूरे ना हो सके मुर्गी मर गई और उसे एक अंडा बिना अंडा मारने पर था वो बस आता था कि उसे एक ऐसी जलबर्जी बाजी क्या थी जिससे तो रोज एक अंडा मिलना ही कर ठीक था और अब कुछ नहीं हो सकता इसी प्रकार अगर काम करने में आदत किया जाए या ढंग से तरह से बीच उड़ाया जाए तो जल्दी क्या पड़ी है अभी काफी समय पड़ा है आराम से काम पूरा करो तो उन लोगों का हाल उन लोगों का हाल भी अच्छा नहीं होता आलस तो मनुष्य का एक ऐसा शत्रु है जो उसके शरीर में रहता है अतः उस मनुष्य को काम करने नहीं होने देता उसकी मृत्यु के यहाँ पे रोड़ा अटकाता है तो किसी के लिए रुकता नहीं अपने आप आप काम करें तो यह नहीं समय आगे चलता रहेगा आप काम करें या नहीं समय आगे चलता रहेगा बात कोशिश कर गया भी वापस उनके आएगा काम करने में समय की पाबंदी पर ध्यान रखना आवश्यक है समय बताने के बाद रोज स्वास्थ्य से कोई लाभ नहीं अब पछताए तो क्या रियल से पेट के ये कहावत करते हैं कार्य करने में अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान है अभ्यास करने से कठिन से कठिन कार्य भी सुगम हो जाता है कार्य पूरा ना होने पर निराश नहीं होना चाहिए वरना बार बार अभ्यास करना चाहिए इसी प्रकार से किसी कार्य को पूरा करने के लिए एकाग्रता की भी बहुत आवश्यकता होती है काम के मन को पूर्ण रूप से लगा देना ही एकाग्रता है जिस काम को आरंभ किया है तो उसको ध्यान केंद्रित होना चाहिए मन अगर एकाग्र ना हो तो उधर उधर में लगता है काम में मन नहीं लगता और काम पूरा नहीं होता मन की एकाग्रता का मन अर्जुन में बहुत था इसी कारण से उस इंसान में सबसे निपुण धनुधर ने एक बार दोनों चरण में अपनी गुरु विद्या की परीक्षा ले रहे थे उन्होंने पेड़ की शाखाओं के बीच एक मिट्टी चिड़िया रखी और बाल पाई से सभी पाणों से उसकी आँख में निशाना लगाने को कहा जब वे शिष्यों से पूछते रहे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है तो सभी ने पेड़ शाखा पत्तियाँ चिड़िया आदि का वर्ण किया जब अर्जुन की पारी आए और गुरु द्रोणा चरण में उससे ही पूछा कि तुम्हें सामने क्या क्या दिखाई दे रहा है तो अर्जुन ने जब उत्तर दिया मुझे सिर्फ चिड़िया की आँखें दिखाई दे रही है अर्जुन का निशाना किसी निशाने पर लगा क्योंकि उसका मन एकाग्रता इसी एकाग्रता के बदल अर्जुन से दोस्ती के समय पर के समय ऊपर घूमती मस्ती की आँख पर निशाना उसका प्रतिरोध देखकर लगाया था दूसरी ओर एक और एक गरीब बालक था उसे गुरु द्रोणा चाहे धनुर्विद्या सीखाने से अस्वीकार कर दिया था परंतु एक गुरु की रचना बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या सीख ली और अर्जुन के बीच धनुषर बन गया उसकी निपुणता भी उसके मन के एकाग्रता का ही उदाहरण था उसने जो चाहा वो बन गया काम को पूरा करने के लिए समर्थ की आवश्यकता होती है कई बार कार्य शुरू करके भी उसे पूरा करने तक कई बाधा आ जाती है उन बाधाओं का मुकाबला सफल से बदल किया जा सकता है व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करता है उसकी सहायता दूसरे लोग भी करते हैं जो जन काम छोड़ दे कार्य हो तो सभी छोड़ देते हैं तो कोई उसकी मदद करने में आगे नहीं बढ़ता अनुशासन का काम पूरा होने में बहुत महत्व है जो आगे नियमों का पालन करता है जिसके कार्य सफल होते हैं कार्य को पूरा करने के लिए मन में कार्य के प्रति श्रद्धा होना भी अति आवश्यक है अगर काम
काम में मुसीबत पहुंच जाए जाए तो उसके करने में मन नहीं लगता काम करने के लिए मन दुखी भी रहेगा उसके लिए फिर अपने काम को अपना कर्तव्य मन कर दिया जाए तो फिर करने के मन को प्रसन्नता मिलती है काम बहुत जैसा नहीं लगता काम पूरा होने में आसानी होती है अब जब भी कोई काम आरम्भ करो तो उसे इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पूरा करके ही दिखाओ अधिक पानी देने से नहीं Yeah, please. Yeah. 